。月黑风高的夜晚，乌飞需以自身留住乌脸娘娘。画鸟在夜空飞翔时，乌飞得饱尝拉扯之苦。听着屋内乌飞痛苦的声音，九九想要进去帮忙，却被拦下。这是乌飞的宿命，没有人能够干涉。乌脸娘娘在空中飞翔，和一个面色阴柔的男人对上眼。乌飞在那一瞬间坠回床榻。九九闻声冲进夜明宫，帮精疲力尽的乌端水伺候。与此同时，乌蜀是风云型的弟子萧风月向老师请示潜入后宫，他必须要杀了乌飞。伊斯哈成了夜明宫的一员，和大家热热闹闹的聊着天。伊斯哈的老家在海边，经常能捡到不可思议的东西，海边能捡到各种各样的漂流物。他的村子位于入海口，不幸落入海里的人们最终都会把海水送回来。村里的长辈说，那是在海上逝去生命的灵魂。姑娘们听得啧啧称奇。新屋庙内，夏高俊找到薛玉勇，问他在数月之夜，乌飞会发生什么。他知道乌飞有事瞒着他。薛玉勇奇怪，皇上竟然已经知道了乌飞的隐情，为什么还要和他纠缠？夏高俊只说他身为皇帝，有义务了解乌飞。上任乌飞丽娘在交接乌飞之位时，曾告诉过薛玉勇，薛玉勇当时没见过丽娘，而是去世的丽。娘。娘在他面前现身，原来丽娘的老家就是他侍奉的主家。他们师出同门，是青梅竹马。丽娘被选为乌妃之后，他就进了东关府。当时若要成为官吏，必须是名门之后，只有东关府愿意接纳庶民。他成为东关之后，开创了平民入关的先例。薛玉勇培养了不少人才，打算退休隐居。在此之前，夏高俊希望他能去见乌妃一面，和他说说关于丽娘的事。深夜，乌妃突然听到有人呼唤他，宫女安慧兰来到夜明宫有事相求。他在水中听到了从前侍奉。的主子西婉玲的声音，他想求乌飞让主子解脱。婉玲是个美丽动人的大家闺秀，琴技高超，笑容宛如芍药，声音如清水般清澈。当时他发誓要让主子成为当今最美的嫔妃。婉玲深受炎帝青睐，被封为君妃，住进了雀巢宫。但婉玲却只是看着手中的香囊，频频叹息。他叮嘱婉玲，皇上晚上或许会回来见他，怎么可以唉声叹气？但婉玲却突然大喊，他不想成为嫔妃。不久后，宦官来传召，说皇上今晚会来雀巢宫。他高兴地回去告诉主子，却到处不见婉玲的踪迹。他到处寻找，最后在池塘边发现了婉玲的鞋子。婉玲投河自尽，他也被贬入了浣衣局。每当水珠落入水面时，他就能听到婉玲呼唤他的声音。他想，婉玲的灵魂一定在水池边徘徊，透过水和他求救。他请求乌飞救救婉玲。乌飞第二天找来红巧，问他认不认识安慧兰。红巧准确的画出了慧兰的样子，不过他也不清楚慧兰的秉性，大家都觉得他是个怪人，敬而远之。红巧的绘画技术很好，画的人物惟妙惟肖。魏莹调查回来后，乌飞准备去一趟雀巢宫的水池。慧兰正待在水池边，但她面容枯槁，与昨晚判若两人。无非问她是否怨恨婉玲死后，她被人贬入浣衣局，在那里生活，想必一定痛苦万分吧。慧兰表示自己只是想救婉玲的灵魂去极乐世界。无非问慧兰，既然婉玲不想成为嫔妃，那她的愿望是什么？婉玲入宫前曾有贼人入侵了她的闺房，她半夜惊醒后派人抓捕，最后抓到了一位经常来访的书商，书商被就地斩首，所幸这件事也没有传到皇帝耳朵里，婉玲也顺利进宫。慧兰庆幸。竟自己在那晚阻止了书商。乌飞问他婉玲是否喜欢书商，慧兰并不在乎，因为婉玲要成为皇帝身边最受宠的嫔妃，洗礼后宫，为娘家带来荣华富贵。这时，慧兰再次听到婉玲的声音。乌飞问他听到声音的时候，他在畏惧什么？婉玲投河那天到底发生了什么？虽然婉玲心有所属，仍下定决心进宫，但是又为什么会选择自尽？慧兰最终还是将真相说了出来。婉玲总是随身携带一个小香囊，香囊里装的是带着血腥味的泥土，但是书商被斩首时。滴落在土里的血，为了让婉玲忘记书伤，他将香囊里的土洒在地上践踏，还口口声声说是为了婉玲好。乌飞摇头，慧兰从未真爱过他的主子，慧兰失声痛哭，是他将主子教导成了端庄大方的嫔妃。他对主子鞠躬尽瘁，但婉玲却做出如此不知感恩之举。他知道婉玲是被他逼死的，他害怕婉玲怨恨自己，将自己拉入池底。他恳求乌飞救救自己，但乌飞却说自己无能为力。慧兰朝乌飞走去，但他的双手却从乌飞体内穿过，因为婉玲早已去了。极乐世界变成幽鬼的是慧兰自己。昨晚他已经因为肺病去世了。一直在呼唤他的不是婉玲，而是他自己。他所畏惧的是把婉玲逼上绝路的自己。慧兰惨叫着跌入池中，似乎获得了安宁。乌飞将一只花环扔到了水中，镇住幽魂，消灭慧兰的幽鬼很简单，但是他不想这样做。善与恶的定义不是他能决定的。慧兰的幽魂会慢慢的被池水净化。回到夜明宫后，乌飞收到了夏高俊送来的书信，希望他和薛玉勇见上一面。乌飞答应了，还收。
受到了夏高俊的不少礼。他刚准备起身，突然胸口一疼，跪倒在地。池边设下的花环被破坏，蔚蓝的幽魂跑出来了。而破坏这一切的人正是风萧月。男人从江湖人手里买下了一副布面具，只要戴上面具，就能看到其中隐藏着的幽鬼。乐师弹奏起琵琶，幽鬼便如同活过来一样朝男人扑来。男人被吓得惊叫连连，之后就发起了高烧，卧床了好几天。大臣将这件事禀告给了夏高俊，夏高俊让他把面具借来，他想拿给乌飞看看。云宰相前来拜见，而这飞花娘是他的孙女。皇上最近痴迷乌飞一事，人尽皆知。云宰相提起了飞燕宫宦官被乌飞诅咒一事，希望皇帝能够远离乌飞。如果皇帝不满意现在的嫔妃，他家里还有正值青春年华的孙女儿夏高俊拒绝了他。乌飞去东关府见了薛玉勇。乌飞的身边本不该有宦官和嫔妃，而东宫也本不应该和乌飞见面，两个人都没有遵守规矩。乌飞和丽娘非常相似，这让薛玉勇很是怀念。乌飞谈起了丽娘非常珍爱的熏香。相夫祥，而那正是薛玉勇所赠之物。丽娘以灵魂形态和他相见的那晚，他也闻到了同样的香气。两人交谈之时，夏高俊到访，无非对他堂堂一个皇帝，总跟在他们屁股后面的行为表示不解。他难道就没有别的地方可以去了吗？结果夏高俊还真说没有。无非让他去找花娘，夏高俊只说了一句：“花娘是云宰相的孙女。”无非临走之前问卫青：“皇上为什么显得这么没精神？”而另一边，成功混入后宫的风萧月用美貌蛊惑了一名宫女，如今在雀妃的手下做事。夏高。高俊把布面具带给乌飞查看，这是乐师所用之物。从眼睛的洞口看去，就能看到一名男子的幽鬼，生前应该是宫廷乐师。夏高俊以为乌飞会感兴趣，但乌飞表示宫里的幽鬼就够多了，谁还有心思管别的？夏高俊要收起来，乌飞又不让了，问他知不知道幽鬼的真实身份。听说幽鬼会在听到音乐之后回头，但是在夏高俊戴上面具之后，叫来乐师演奏，却什么都没有发生。面具似乎是宴席上名为赤雀的旅游艺人所用，两者之间或许有联系。乌飞让卫青把温莹找来，他在入。入宫之前就是赤雀的艺人，卫青有些惊讶，宦官从不轻易提起自己的身世，看来乌飞深受他们的信任。温莹告诉乌飞，赤雀乐师弹奏的琵琶是从异国传来的五弦琵琶，虽然赤雀已经离开了京城，但恰好宁光阁里收藏着五弦琵琶。夏高俊表示准备好就通知他。温莹似乎有些在意赤雀的情况，伊斯哈来向他道谢，多亏了温莹的谏言，他才能留在这里。正巧皇帝赏赐了李子过来，于是大家一起分李子吃。九九提到伊斯哈之前的师傅突然重病，据说是因为在乌飞。眼里看到了怪物，但海过来让乌飞前往敖之殿。乐师左丘正带着五弦琵琶等候，琵琶声响起后，布面具里的幽鬼果然回头朝他扑来，顺着眼睛的方向想要往外爬。而这个幽鬼左丘居然认识，他名为起伏世华，是为了琵琶而生的人。他擅长弹奏五弦琵琶，无人能弹奏的像他一样美妙的音色。但是他行为孤僻，不与人交谈，渐渐的就不再被邀请出席宴会。但即便如此，他仍旧不断磨练琴技。乐音不分昼夜响彻整个乐坊。左丘好奇的前去查看。眼前的景象却让他惊呆了。世华的身体非常衰弱，满手都是血，却仍旧不停地用指甲拨着琴弦。左丘抢走了琵琶，将他关在了房间里。他不断拍着房门，大喊着“还我琵琶”。第二天，左丘再去查看，他已经上吊自尽了。吊唁结束后，琵琶开始发出声音，想必世华的灵魂并未离开，仍旧徘徊在这世上。左丘收掉了那把琵琶，只要没有琵琶，灵魂就会放弃执着。琵琶收进之后，声音也停了下来。后来世华的大儿子来收拾遗物，却发现他的灵魂附在了面具上。左丘非常后悔，他不应该抢走琵琶，是他嫉妒世华的才能。抢走琵琶后，只觉得出了一口恶气。无非安慰他，世华如此执着琵琶，就算左丘不阻止，他也会活着化作鬼。无非将布面具放在桌子上，让左丘继续。去弹奏琵琶，无论发生什么都不许停手。随着琵琶声的响起，狰狞的幽鬼从面具中爬出，抛下着直冲左丘而去。左丘害怕至极，却不敢停下双手。而当幽鬼的双手碰到琵琶的瞬间，脸色突然变得非常祥和，似乎是完成了某种心愿一样，化作漫天花瓣后收入了琵琶中。之后，无非将琵琶和面具一起烧掉，这样世华就能进入极乐世界了。左丘跪在地上失声痛哭，无非有些伤感。他能为幽鬼做的也只有这些了。夏高俊觉得无非比起开始更愿意。表达自己的感受，而他拯救幽鬼，而有人因此而得救，他所救的人比自己想象中的多。无非有些动容，夏高俊让卫青送他回宫。路上，无非再次问起卫青，皇帝最近是否有些疲惫？就连他都极少看到夏高俊那样。皇帝的烦心事不外乎于外戚干政。云宰相在夏高俊还是太子的时候就是他的亲信，那花娘为妃，却不能让他怀上孩子。只有下任皇帝没有云家血脉，才能避免外戚之祸。将无非送到夜明宫，卫青把淡海和温莹叫做谈话。温莹担心无。飞想尽快回去，卫青警告他别忘了，他的任务是监视乌飞，他不是乌飞的宦官，而是皇帝的。突然，大海大喊一